ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋನಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೋನಿಕಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಶರತ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರದ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನದಂದು ಬೆನ್ನಳಿಯ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದಶಿವ ಐಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆದಿಜಂಬವ ಸಂಘದಿಂದ ಜನ್ಮಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲಿಗೆ ಚಳವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟ ತರುವಾರಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಷ್ಟರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಪುತ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲಸಿಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಂತರದ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರದನಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು ಶರತ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ನಂತರದ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರತಿ ಸಾಲಿನ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ತನಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯರಾದರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತರೊಂದು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಜಿ ವಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ತನಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿದ ಬಳಿಕ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ನಾರಂಜ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಾಜಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ಏಳುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಭವನಿಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂದರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಕ್ತರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಶರತ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊತ್ತ ಹರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದ್ದರು
अभिषेक करता है अभिषेक करता फूल पान दांडा गजरा नारो अंत्या डोला गड्डा समझा आई लगता कम होते लेकर नहीं गई तो लेकर मार गई तो विद्यावान था लेकर बड़ा होता समझा होता ही था साक्षात शक्ति देवी है जब महिषासुर का वध करी जब जब महिषासुर भैंस का रूप लेके माता के साथ युद्ध कर रहा था जब माता अपने शेर को छोड़ के महिषासुर के ऊपर चढ़ के जब महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर के पीठ के ऊपर ठहर के वार कर रही थी जब महिषासुर को उस भैंसा के मुंह में से खींच के निकाल के माता ने उसका वध की वही साक्षात मूर्ति ये यल्लामा भवानी महिषासुर मर्दनी है ये साक्षात प्रकट हुई मूर्ति है और ये मूर्ति ऐसे कोई बनाए सो ऐसा कोई ये करे सो नहीं है ये सेकंड तुलजापुर कहलाते हैं ये हैदराबाद कर्नाटक जो था ये कल्याण कर्नाटक था कल्याण कर्नाटक जो आप जो यड्रापा जी बने हैं उस ये कल्याण कर्नाटक की शक्ति देवी है भाइयों मैं अभी आप सभी भक्तजनों को विनंती करता हूँ कि माता का पालकी छबीना और कुछ संगीत चलता है जागरण चलता है रात तमाम माता का जागरण करते हैं और उसके साथ माता के नाम पर सभी ट्रस्ट की वजह से और अपने दानियों के वजह से यह दासोर चलता है भाइयों यहाँ पर महिषासुर राक्षस का जो वोट करने के बाद यहाँ जो बलि प्रतिभा बलि देते हैं ये परंपरा से आते चली है बलि देते हैं अभी जो बलि अब देने वाले अभी जो बलि देते हैं आगे चल के खुद महिषासुर का एक मंदिर बना रहे हैं महिषासुर का मंदिर बन गए सो है महिषासुर की प्रतिमा भी बन चुकी है और इसी के साथ माँ रेणुका माता का भव्य मंदिर बन रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा सा मंदिर बन रहा है ये हमारे हैदराबाद कर्नाटक में ये रेणुका माता का एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे है हम उस दशहरे में नवरात्र रखते फर्स्ट दिन घट बिठा दे माता का वो तो क्या मतलब है माता महिषासुर के साथ युद्ध खेलती है उस दिन वो घट बिठाते हम घट बिठाने के चालू होता नौ दिन युद्ध करती माता फिर तो दसवें दिन हम श्रीलंकन मनाते बोले तो माता युद्ध खेल के विश्राम कर लेती तो पाँच दिन बंद रहता बाद में भुन्नी को खोलता है पूर्णिमा को शरद उसको बोलते शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा बोलते हो उस, उस दिन माता जागती नींद में से विश्रांत लेके जाग जाती तब भुन्नी के दिन हम भजन जागरण और गाँव में से पालती निकलती माता की गाँव में से पालती निकल के सब भजन जागरण सब डीजे वो सब निकाल के माता का हम महोत्सव करते दशहरे से नवरात्र से लेकर पूर्णिमा तक पंद्रह दिन हमारे गांव गांव में मंदिर में उत्सव रहता साल में एक बार यहाँ देखो महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रा चार पांच स्टेट से लोग यहाँ से यहाँ आते मन्नत बोलते माता को मन्नत होने के बाद या पूरी करने पर आते माता से मन्नत मांगते वो मन्नत पूरी होने के बाद इधर आते माता को साड़ी वगैरह कुछ गोंदल वगैरह सब बनाते यहाँ के 
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದಸ್ಯವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಜಂಬಾವ ಸಂಘದ ಬೀದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ ರಾಜು ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಲಿಗೆ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಗುಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿಕಲಚೇತನ ಕಲಾವಿದ ದಿಲೀಪ್ ಕಾಡ್ವದ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ್ಮಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಸದಸ್ಯವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಜಂಬ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಲಿಗೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಜನ್ಮಡ ಗ್ರಾಮದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಯವರಿಗೆ ಹಲಿಗೆ ಭಾರ ಸುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಜಂಬ ಸಂಘದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ ರಾಜು ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಆದರೆ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ ಸಮಾಜದವರ ಮತ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು ರಾಜಕೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಐವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಹಲಿಗೆ ಚಳವಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಧ ಕಲಾವಿದ ದಿಲೀಪ್ ಕಾಡ್ವದವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದರು ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಜನವಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಜ್ಜೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯ್ಕೆಯ ವರದಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲಿಗೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಈ ಹಲಗೆ ಚಳವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನಳ್ಳಿ ಕಮಲಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೊನ್ನೆಕೇರಿ ಜೀವನ್ ರಿಕ್ಕಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಶಂಬಳ್ಳಿ ದೀಪಕ್ ರಿಕ್ಕೆ ಶಾದರಕ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಗಣಪತ್ ರಾವ್ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಕಡ್ಡಳ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು
विश्वास मत्तु नंबिकेली देशद यावदादरु समुधाय दे अंदर अदु माधिक समाधि दे अंता कंता मातु नलिल कुमार हेड़ी दर यारु विश्वास द्रोह बगी देला ये समुदाय का यारु क्या टेस्टर बंदे ले लियो वरिगो ये समुदाय तन्ना दिया आधा वंदो इधर टू कौन डू बदकता है दे यारी की नो मरता कंता समुदाय आला आदर ले विशेष वाकी माधिकरो माधिकरो यल्ला युगो तो दसरा अब्बा मर्बे का इतना अंदर इधर के इतिहास है दे दसरा अब्बा मर्बे का दर माधिकर हड़ इधर कुनो आगे दे अधि क्या लास समाज दोरो इधर के कई जोड़ सी ये वंद बेड़ के इडेर सोलो तबे लोरो कई जोड़ सी बेकु ये वात इडी जिले दंते अल्ला ग्राम पंचायत मुखांतरा ना होरा टा मरता दियो अधि का निवेल्लोरो उस पंदने मारी निवेल्लोरो बेंबरिस बेकों ता ये संदर्भ दले माध्यम में मित्र मुखा� कोर्टिक न्यायलय को किस दर्दन दा अधुस्ते बंदी दे युवा तास्ते बंदी दें तो कुड़ा न्यायलय वो यत्तर दे दे अध का वंद उसीर बंदी दे इलान्द्रा ना वो सोतु सुनना आगे दी भी युवा रटा ये बेड़ के ये डेर लंबा वो वंद नगार सितु युवा तो मन्ने कुड़ा राज्य अध्यक्षरो बाला आर्थ पूर्ण वाकी माता डी दरा हिंदू समाज दले वल्ले हैसरी रोता कंता ये समुदाय ये समुदाय कन्या आगे दे ये समुदाय सरी पड़ सलक ना बद्दर आगे दी भी ना वो युर बेड़ के ईडेर सलक ना बद्दर आगे दी बंता मर सलमान या नरेल कुमार राज्य अध्यक्षरो बीजेपी दो हेली दर उसीर बंधन का किधे अधिका न्यूमात आना दर भगिया रहला ये तो कानून बदबू आगे विधान मंडल दली मंडी से अदोन अंगी कर से ये आरु वर्दियों नो अनुष्ठान मारी ये नोंदा जनगे के ये सोचित वर्ग के न्याय कुड़बे कंता ये संदर्भ दले ना हो बैठ कोण रहा ना हो दिसंबर हन्नोंदर रंदो द्वादश प्रमाण दाग बीदर जिला अधिकारी और मुकांतरा मनवी सलस्ती थे। ये जे सदा शिवा इवरा वर्दी अन्ना अनुष्ठाना गोली सलू, ये ला ग्रामा ग्रामा पंचायती गली के तमटे चलवाली अंतरे हल्के चलवाली ना बीतर बाजे तल हेड थी भी, इधर ना युवत तो उद्घाटने मार्ग लगे थे, ये उद्घाटने के नन्नन न करेसी Nanda kali ini dah udah khatin mardi siru tu, nanti kita tumbuh khusi koti deh. Amel eh, ini kita undah artha purna wajan tanpa wando cerdwali akta ini deh. Nijap ku sarikara matu jana prati nidi kalu, idar bagi kalu jenno wisi. Ii anustana ii wando waradi ana anustana kuli siri adre. Mahindu lida nama madika samajya matte sosieta samajya agir takan ta ii samajya kali ke wale dah gote mat auru kuda nyai uta agi bodh klik ke sadhya gote an thelan de an deh ramat. Jilaya dan ta yalla taluk kala li igagle berat ta dan ta prithipetan ay amar odar mulak kawagi samajya mana jagrut te kuli sidi matu sarikana mana sarikara ke nama manavi mana mutisli ke nama sakastu prayatna mana agaliru do marta li dewe bandu gede. Ada ram mundu arida bahaga kawagi. ये राज्य दलित तकनता मत्तु ये जिले दलित तकनता ये लाख ग्राम पंचायत ये मट्ट दली कुड़ा ना वो ये वंदु न्याय होता वादन ता बेड़ी के ना सरकार के अंदरे पंचायत ये बर्दी अधिकारी मुल्क मूलक वागी मान्या सरकार द मुख्यमंत्री कड़ा वर्गे सलिस बे को ये ना फंता दृष्टिकोण दली ये दिना ना वो तमटे � नवेम्बर अंदु बीदर नगरद कन्नड साहित्य संगद सबभवन दल्ली हैदरबाद कर्नाटका होराट समीत्य हागु कलम उन्नोर एपतंदु होराट दर रुवारिगलु हागु हैदरबाद कर्नाटका कलल कर्नाटका दर सर्वांगिन अधुरेद्य कनसुकंडा 
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಲ್ದರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದಿವಂಗತ್ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಕಲ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟವು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ದಿನದಂದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಶೀಘ್ರವೇ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ದಿವಂಗತ್ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಲ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಲಹಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರ ಹೊನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಧುಪತ್ ಮಗಾವ್ ಸುಧಾಕರ್ ಗಾದ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಮುನೋರೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುಣವಂತರಾವ್ ಮಂಗಳೂರೆ ಸುಭಾಷ್ ಗಾದ್ಗೆ ಬಾಬುರ ಪಾಟೀಲ್ ರಮೇಶ್ ನೆಳ್ಗೆ ಕವಿರಾಜ್ ನಂದಿ ಮತ್ತು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ತಗರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಅಗಲಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಲ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಕಲ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳ ಹೆಂಗ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡೀ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೇನು ಕನಸು ಆ ಕನಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಲಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾಂತಿ ಮಾಡಿ ರೂಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆದ ಅನ್ನಯ ಖಂಡಿಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿ ಡಿಎಚ್ಒ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ 
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಯಿ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೀದಚಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ರೋಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಣ್ಕೂರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು ಆದರೆ ನೇಮಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಈ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವಿಲ್ಸನ್ ಕೊಡ್ಡನೂರ್ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ದೊಡ್ಡಿ ನವೀನ್ ಅಮ್ಲಾಪುರ್ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಕೆಂಪನೂರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಎನ್ಕೂರ್ ಸಾಯಿ ಶಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು ರೋಸ್ಟರ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಶುಶೋಷಕ ಮತ್ತು ಶುಶೋಷಕಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಜಿಯೋ ಇದೆ ಈಗೊತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಬಂದೇನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ತಾವು ಯಾವ ಮೆರಿಟು ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟರ್ ಕಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಕಿವಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದೇನು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರೋಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮೆಮಡಮ್ಮು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊರಿ ಸರ್ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊರಿ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾವು ಹತ್ತಾರು ಸತಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಮೆಮಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಮೆರಿಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ರೋಸ್ಟರ್ ನಿಯಮ ನೀವು ತಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಯಾಕದ ಕ್ಲಾರಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ
ಒಂದು ವಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷ ಶುಶ್ರೂಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕರೆದಿತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ಯದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಹಾಗೂ ಗೋ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಂತೆ ಹೆಸರು ಪಾಡಿದಿರುವ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತರ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಕ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕನೋರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಪುತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಲವತ್ತು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೀನಿ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಅದರೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಗರೀಬ ರೈತರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು 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 ಅವಧಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫರ್ವರಿವರೆಗೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರೈತ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲಾಸಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಮ್ಮಂಗಣದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ನಡೆಯಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಧರ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈದ್ಯರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಸರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದವರೆಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಯಾರಿಗೆ ಅತಿ ತುರ್ತು ಲಸಿಕೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಂತವರ ವಿವರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ